Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre du poids grâce au métabolisme de base. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment utiliser le métabolisme de base pour perdre du poids. Tout d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est le métabolisme de base Non eh ben ça tombe bien, parce que moi non plus. Bruh. Le métabolisme de base, c'est tout simplement l'énergie minimum dépensée au repos, à jeun et à température normale pour que notre organisme survive. Car oui, notre corps n'utilise pas uniquement l'énergie quand on fait du sport, il en utilise pour faire marcher notre cœur, notre cerveau, etc. On brûle donc des calories tout le temps, même quand on dort. Franchement. Si ça, c'est pas stylé. Le métabolisme de base va dépendre du sexe. Le métabolisme de base d'un homme sera plus élevé que celui de la femme. Il va aussi dépendre du poids et de la taille. Au plus on est lourd et grand, au plus on aura un métabolisme de base élevé. Il faut savoir que le métabolisme de base diminue. Au plus on est vieux, au moins on a de la masse maigre, c'est-à-dire les muscles, les os, les organes. Et aussi, on a une augmentation de tissu gras. Le métabolisme de base diminue aussi lorsque la température est élevée ainsi que lorsqu'on a peu de sommeil. Le métabolisme de base augmente lorsque la température est basse. Le métabolisme de base augmente aussi lorsqu'on fait du travail musculaire, comme par exemple de la musculation. Il augmente lors de la grossesse, si on a de la fièvre, de l'hyperthyroïdie ou encore du stress. Si on stresse, on augmente notre rythme cardiaque et donc notre dépense énergétique augmente elle aussi. Maintenant, vous allez me dire Comment on calcule le métabolisme de base En fait, on la calcule avec une simple formule. Je vous mets un lien dans la description où vous allez pouvoir la calculer. Ici, on va prendre un exemple d'un homme qui a 25 ans, qui pèse 80 kg et qui mesure 1,90 m. En calculant avec la formule que vous allez trouver sur le site, on va voir que son métabolisme de base est de 1950 kcal. Une fois que vous avez obtenu cette valeur, vous allez devoir la multiplier par une autre valeur qui est une valeur de votre PAL, c'est-à-dire votre niveau d'activité physique quotidienne. Donc, en fonction de si vous êtes sédentaire, peu actif, actif, très actif, extrêmement actif, digne des plus grands sportifs dans ce monde, vous allez devoir la multiplier par différentes valeurs. Mais ça, encore une fois, tout est mis et bien expliqué sur le site internet que je vous aurais mis en description. Dans notre exemple, si on dit que cet homme est actif, on va multiplier par le PAL qui vaut dans ce cas-ci 1,6, donc on obtiendra 3120 kcal. Et ces 3120 kcal, c'est tout simplement la valeur de ses besoins énergétiques quotidiens. Vos besoins énergétiques sont donc égales à votre métabolisme de base multiplié par votre PAL. Maintenant, comment utiliser cette valeur pour justement perdre du poids Pour perdre du poids, c'est très simple, il va falloir que vous consommiez environ 500 kcal en moins que la valeur que vous venez d'obtenir en faisant cette formule. Dans notre exemple, il faudrait que cet homme consomme 2620 kcal par jour. En aucun cas, vous devez consommer moins de kcal que la valeur de votre métabolisme de base. Donc dans ce cas-ci, cette personne devrait en aucun cas euh, consommer moins de 1950 kcal par jour. Il faut savoir qu'une bonne perte de poids, c'est perdre entre 0,5 à 1% de votre poids corporel par semaine et pas plus. Donc évidemment, il y a plein de sites où on vous dit, où on vous montre des titres en mode comment perdre 5 kg en une semaine et tout. Mais ça, franchement, c'est de la merde. La perte de poids, c'est un objectif sur le long terme. Donc vous l'avez bien compris, en augmentant le métabolisme de base, vous allez faciliter votre perte de poids. Faire une activité physique de longue durée va augmenter votre métabolisme de base et va contrecarrer le catabolisme, donc la destruction musculaire lors d'un régime. La musculation va aussi augmenter votre métabolisme car les muscles consomment plus d'énergie que la graisse. Il faut savoir que certains aliments sont plus difficiles à dégrader que d'autres. Notre corps va donc dépenser plus d'énergie pour dégrader les glucides complexes comme le pain, le riz, euh, les pâtes et les protéines plutôt que pour dégrader les lipides. Par exemple, 100 kcal de steak fera moins grossir que 100 kcal de beurre. Pourquoi Car notre corps va dépenser beaucoup plus d'énergie à assimiler la viande 
que la graisse contenue dans le beurre. Je vous mets ici le pourcentage d'énergie consommée pour assimiler les aliments. Les protéines de 18 à 25%, ce qui veut dire que pour digérer 100 kcal de steak, votre corps brûlera entre 18 et 25 kcal. En ce qui concerne les glucides, ce sera de 4 à 7% et les lipides de 2 à 4%. L'alimentation est donc primordiale pour bien gérer le métabolisme de base et donc perdre du poids. Un conseil qui peut sembler anormal, ce serait de manger plus souvent. Après, il y a une petite astuce, une petite subtilité. Manger plus souvent, oui, mais manger plus souvent ne veut pas dire manger plus de kilocalories. En fait, l'idéal, ce serait que vous répartissiez plus de repas sur votre journée. Le fait d'augmenter votre fréquence de repas sur votre journée va favoriser la thermogenèse et donc favoriser le métabolisme. Au contraire d'un estomac vide qui ralentirait le métabolisme. Les protéines aussi favorisent la thermogenèse, mais attention, il ne faut pas en abuser. La valeur de référence, c'est 0,83 g par kilo de poids de corps et par jour de protéines. Après, si vous faites beaucoup de sport et notamment de la musculation, vous allez devoir en consommer un peu plus. Souvent, on dit entre 1,2 et 1,5 g par kilo de poids de corps par jour. Après, en fonction de si vous êtes confirmé, vous pouvez monter un peu plus haut. Mais ici, je vous conseillerais de rester sur 1,2 à 1,5 euh, si vous faites du sport, bien évidemment. En termes de macronutriments, l'idéal serait que votre apport énergétique soit constitué de 30% de lipides, 55% de glucides et 15% de protéines. L'hydratation est aussi primordiale. Par hydratation, j'entends bien évidemment de l'eau et non de la bière ou des sodas. Ça paraît logique, mais je préfère le préciser. Si vous n'en buvez pas assez, de l'eau bien sûr, votre métabolisme va ralentir. En plus de ça, l'eau donne un sentiment de satiété et ça va aussi diminuer vos, vos courbatures et aussi vos risques de crampes. Donc, buvez beaucoup et assez d'eau. Enfin, certains aliments peuvent aussi augmenter votre métabolisme comme le café, le thé, le miel, les fruits secs, etc. En conclusion, les gros points à retenir pour une perte de poids, ce serait que vous consommiez 500 kcal en moins que votre dépense énergétique totale, tout en gardant une certaine quantité de protéines pour conserver votre masse musculaire. Vous allez aussi devoir faire euh, des exercices physiques pour augmenter votre métabolisme de base, car encore une fois, au plus votre métabolisme de base sera élevé, au plus vous aurez facile à perdre du poids. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'espère que vous aurez appris aussi des choses, que vous allez les mettre en place si vous souhaitez perdre du poids et que cela va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc encore une fois, la perte de poids, c'est un objectif qu'il faut viser à long terme et non pas sur le court terme. Parce que tout ce qui est sur le court terme, au final, vous allez kiffer ce moment les 2-3 premières semaines. Vous allez vous dire « Ouais, trop bien, j'ai perdu 5 kilos et tout. » Mais au final, vous allez les reprendre super vite. Donc vraiment, visez à long terme. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça m'aide toujours de ouf. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao